ഇന്ന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുഭാഷാറാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാത്സിൻ്റെ ഉത്സവം അവസാനിച്ചു ഈ വർഷത്തെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാമിൽ മാത്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ എക്സാം അതേപോലെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അടിപൊളി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാം വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലും കൂടുതൽ നമുക്കിനി ഈസി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ വേണ്ട എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഏത് വരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവാൻ പഠിച്ചിട്ടങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അതേപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് ഒന്ന് മാറിയെന്നിരിക്കും അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികം അതൊരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ സംഭവിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാം പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിഗ്നോമീറ്റർ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ട്രിഗ്നോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ താനും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഏകദേശമൊക്കെ കണ്ട് കാണും എളുപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം പിന്നെ മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനിയുള്ള പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ കാണുന്നു അങ്ങോട്ട് തരുന്ന കാണുക പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സിനെ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആരാ ഫൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ എയ്ക്കും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനുള്ളിലും ആരും കോമൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈവ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾസ് എക്സ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് ആരൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഈവൻ ഇൻഡിജർ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ നയൻ അപ്പോൾ ഫൈൻ്റെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇം ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മൂന്ന് മാർഗാണ് ടോട്ടലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ വൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ എയ്റ്റ് ബൈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതേപടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ഓടേണ്ട പേര് തമ്മിൽ തന്നിട്ട് ഈക്കലാകും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ടോ ഒന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മാറി നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതാത്തിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് അല്ലേ ആ പിന്നെ അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി എളുപ്പമാണേ പിന്നെ എന്താണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഓ എ ക്രോസ് എ ക്രോസ് എ അത് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതെല്ലാം ചെയ്തു അതിന് രണ്ട് മാർഗ്ഗം അത് ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ആറ് മാർഗ്ഗും ഓക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രം എല്ലാം ഫാക്ഷൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗം എല്ലാം പോയേക്കും അല്ലേ അടുത്ത് നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇന്യൂക്വാളിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് എളുപ്പമാണ് ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും വളരെ എളുപ്പം എപ്പോഴും ടെക്സ് എക്സാം ഞാൻ ഇന്നാൾ ഈയിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ പി ആർ എൻ പി ആറിൻ്റെ ഫാ ഫോർമുല എന്താണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അവിടെ ബി ബി പാർട്ടാണ് എൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈൻ ഡി എൻ എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ഈസ് ടു എൻ പി ഫോർ ഈക്കൽ ടു വൺ ഈസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൽ എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ തുടങ്ങി മൂന്ന് പേര് എഴുതുക എൻ ബി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൽ തുടങ്ങി നാല് പേര് എഴുതുക വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തേത് സർക്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ എ സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് ത്രീ സീറോ
അത് നമ്മൾ അൻപത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ നാല് മാറി ഇനി തന്നേക്കുകയാണേ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ട ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ പതിനഞ്ച് ആ അത് ചതിച്ചു ഇല്ലയോ ചതിച്ച് കാണും ഹൈപ്പർ വോളയാണ് വന്നേക്കുന്നത് എലിപ്സാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അല്ലേ ആ അത് പിന്നെയും ഹൈപ്പർ വോള കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈപ്പർ വോള വന്നത് ഇപ്പോഴും ഹൈപ്പർ വോള ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇവരൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കയറി വരുന്നത് അപ്പം അതും ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ഇക്വേഷൻ പോലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചെങ്കിലേ അത് പറ്റുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഡേറ്റാസ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോസൺ ആയിരുന്നു പി ഓഫ് ഇ ഒ എഫ് പി ഓഫ് നോട്ട് ഇ ആൻഡ് നോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ഇതായിരുന്നു എ ഓർ ബി മീൻസ് എ യൂണിയൻ ബി നെക്സ്റ്റ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ ഇവിടെ എയ്ക്കും ബിക്കും വരും അവിടെ ഇയും എഫും ആണെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ വണ്ണിൽ നിന്നും ഇയാളെ കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വണ്ണിൽ നിന്നും ഇതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്നിൽ നിന്നും ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടോ സയൻ സി മൈനസ് സൈൻ ഡി ബൈ സൈൻ കോസ് സി പ്ലസ് കോസ് ഡി ക്വസ്റ്റിനാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് സി ഡി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ്ട സി എൻ ഡിയുടെ ഫോർമുലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് അത് അവിടെ വന്നു പിന്നെ കോസ് എഴുപത്തഞ്ച് നോക്കിക്കേ കോസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ മാറ്റണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എഴുതുക കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എക്കോ ക്ലാസ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ആ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം വന്നേക്കുന്നത് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പതിനെട്ടാമത് ലിമിറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അവിടെ എക്സിന് നമ്മൾ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ത്രീ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത കണ്ടോ കോഷൻ റൂളാണ് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ കോഷൻ റൂൾ മൂന്ന് മാർഗ്ഗമാണ് പിന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആരും കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും പാടാണ് പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റിനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും നമ്മുടെ ടേബിൾ വരച്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചോണം ഇനി അവർ ഇത്രയൊക്കെ ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്ന് എക്സാമിന് എത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങേണ്ടതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിഷന് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആ വേണ്ടത് അവിടെ ഇതിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എക്സാമൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ബെസ്